Wiperian, pernah bingung nggak sih pas kamu beli es krim, kamu ditawarin sama penjualnya mau pilih yang cone atau pilih yang cup? Terus kira-kira isinya sama atau tidak ya? Kalau kamu lagi diet, pasti kamu pengen yang jumlahnya lebih sedikit, biar nggak endut gitu ya. Tapi kalau kamu lagi stres, ah, pasti pengen dong yang lebih banyak, bahkan kalau bisa diborong semuanya ya. Tapi harganya sama, ya pusing deh. Hmm. Memang kenapa sih kita perlu tahu terkait dengan wadah es krim ini? Kalau Kak Ferry mah langsung aja ambil yang emberan nah, Biar lebih banyak dan bisa bagi-bagi kawan Kak Ferry Yang cari tahu tentang wadah es krim itu tidak hanya kamu Kiprian Tapi perusahaan yang pembuat es krim Mereka wajib tahu tentang wadah yang mereka gunakan Sehingga juga mereka harus tahu tentang volume dari wadah tersebut Coba mau bayangkan Perusahaan es krim itu tidak hanya bikin satu atau dua saja, tetapi ribuan banyak sekali. Penggemarnya pun banyak dari yang anak kecil sampai dengan orang tua. Makanya perusahaan perlu tahu persis berapa banyak es krim yang bisa muat di dalam satu kon atau di dalam satu cup. Nah, kalau salah hitung volume bisa berbahaya kemudian. Bisa jadi dia membuat ya membuat es krim dengan harga atau menjual es krim dengan harga jual yang lebih rendah daripada harga produksinya. Tuh gidong ya. Yuk coba kita hitung. Misalnya kamu punya kon es krim tentunya berbentuk kerucut dengan jari-jari 2 cm dan tingginya 10 cm. Berapa ya volume es krimnya? Nah, pertama kita hitung bagian bawahnya dulu yaitu es krim yang ada dalam konnya. Dengan menggunakan volume kerucut yaitu apa? Sepertiga PR kuadrat T. Nah, kalau kamu hitung, maka kamu akan mendapatkan volume es krimnya adalah 41,87 cm3 atau 0,042 liter. Nah, tetapi ingat itu baru es krim yang volume es krim yang ada di dalam konnya. Berdasarkan volume tersebut kita akan menghitung berapa total es krim yang dibutuhkan untuk satu kon. Coba kamu ingat, bagian atas es krimnya tadi itu berbentuk apa? Berbentuk setengah bola. Nah, sehingga volume total es krimnya adalah volume kon, volume es yang di dalam kon, es krim dalam kon ditambah dengan volume es krim yang berbentuk setengah bola. Nah, kalau kita hitung untuk es krim yang berbentuk setengah bola dengan menggunakan rumus volume setengah bola yaitu apa? 2 per 3 PR pangkat 3 kamu akan mendapatkan volumenya adalah 16,75 cm3 atau 0,017 liter sehingga total es krim yang didapatkan adalah 0,042 liter ditambah 0,017 liter yaitu hasilnya adalah 0,059 liter atau sekitar 59 mililiter. Nah, kalau kalian ingin jadi seorang pengusaha es krim, kamu akan dapat nih berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu kon es krim sehingga kamu bisa untung. Nah, bisa tercapai deh cita-cita kamu untuk menjadi pengusaha es krim dengan omset 1 miliar. Amin, amin. Nah, itu kalau kamu mau jadi pengusaha es krim. Gimana kalau kamu menjadi pengusaha es teler atau es bonbon? Cara menghitung volumenya sama atau enggak ya? Kan bentuknya tidak sama seperti tadi kerucut. Ah, jangan khawatir kui perian. Matematikawan telah bekerja siang dan malam tak kenal lelah untuk mencari rumus volume untuk mempermudah urusan manusia. Kalau kamu amati bentuk kon dengan bentuk bola itu memiliki kesamaan. Sama-sama memiliki poros putaran. Setiap benda yang memiliki poros putaran itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus integral volume benda putar. Ih, volume benda putar, apalagi tuh? Nah, oleh karena itu maka simak video berikut ini terkait dengan integral volume benda putar. Simak pembelajarannya baik-baik ya, kuiperian.